Ajo që farë është dhe duhet të kësuar është fakti se vion të jetë në kërkim autori i dyshuar i kësa i njëgjarje të rëndë që është eredet qapoku. Ndërko nga nga tjetër vion të mbrinë familjarë të cilët kanë mësuar edhe lajmin e kopshëm për ndarje nga jeta të të njëriu të tyre të afërmë, si që është edhe Enkeleda Qapogoj, që humbi jetën gjatë tentatives për t'i shpëtuar dhunës dhe agresionit të eredetit. Nga nga tjetër, dyshohet dhe shkako kërësor për sa i përket kësa i njëgjarje të rëndë, lidhet me gjelozin dhe kjo është pista kërësore që poeton edhe grupi hetë të timorë. Ndërko nga nga tjetër, vlëm për të përmëndër edhe fakti tjetër, se vetëm pak qaste me më parë kemi pasur një mundësi të mërshim një intervjist të lidhur me vëlajnë e viktimës bëtë fjalë për ervin fjollën. Kjo është dhe mbi imri nga fëmiria i viktimës Enkeleda Qapoku, i cili nga të regoj dhe nga pohoj dhe mënyra se si ka ndodhur në gjarja, duhet të kësuar se rrët gjesh muaj më parë Enkeleda Qapoku ka bërë denuncim në komisaratë nëmër gjarë, në komisaratë nëmër 5 të kamës, dhe së më falë një kaldzim penal për nga cminat e një pas njëshme që kryen të eredetit Qapoku dhe nga nga tjetër po që ta sjaronim që në fillim nëse vëllaj i viktimës ndodhe dhe a i në banes me informacionet që ke apa jo ndodhe i vetëm e nërën e sa nëse është ndodhe dhe a i në banes me informacionet që ke apa jo ndodhe i vetëm e nërën e sa pra në momenti që ka ndodhë në gjarja i ka parë gjithë shka me sytë ti dhe që farë ka farë vëllaj Vëllaj i mathë i viktimës nuk ndodhe në banes, ndodhe vetëm vëllaj i vogël dhe i në momentin ku ka ndodhur në gjarja, ka që në gjumë, por pavarësish kësaj nuk ka mundur do të të ndërhy dhe të shpëtoj motrën e ti. Ndërko, krimi i rënd ka ndodhur në sytë vajzës 4 vjeqare të viktimës dhe kjo fundit të shmarë nga nga specialistët e shërbimi social përsa i përket bashkisë kamzës. Nga nga tjetër, vlem për të përmëndër edhe fakti tjetër se Ervin Fjola na konfirmon Suel gjatë intervistës se a i herë pasere është debatuar, ka debatuar, ka tentuar të shuaj negociatë të ndërhyve në të bëjnë negociata me autorin e dyshuar të kësaj në gjarje të rëndë, por me sa duket ka qënë e kotë, pasi a i ka qënë edhe përdurus i lëndve narkotike, po kështu edhe i alkoholit. Këto kanë qënë ato të cilët nga ka thënë vetë Ervin Fjola, ndërsa nga nga tjetër, vionë si që kemi thënë dhe më herët që personi i akuzuar për këte vrasje të jetë në kërkim. Policia ka se kuestruar sendin e fort me cilin është kryer, edhe vrasja e viktimës për bëtë fjalë për Enkeleda Qapogun dhe pse kishtë mundur të dërgonin për thuaj se me pak shenja jetën në spital për kjo fundit nuk mundit të mbjetoj. Me gjitha të, si që e kemi pëhuar, vion të vion kontrolet në të gjitha të pikat fyrse dhe dalëse, përsa i përkes, jo vetëm zonës e pas kuqanit, por kërkimi është zjeruar më tej lidur për të bërë të mundur arestimin e autorit të dyshuar të kësaj në gjarje të rëndë Suel. Kështu që vion kërkimet me intensitet, por motivi kërësorë, si që kemi pëhuar dyshohet, së është gjelozia dhe në këte aspekt janë fokusuar edhe jetimet lidur me të kaluarën, por kemi mundur të marim edhe një informacion tjetër lidur me këtë në gjarje që autori i kësaj në gjarje e redeti e ka fotografuar në të paktën dy raste nuse në vlajt e ti dhe kjo ka qenë arsyre që këto kanë kryuar edhe konflikte edhe debatën dërmjet tyre duke arritur deri para pak muaj shë që viktimat të kryente dhe të bënde një kalzim penal në komisariati nëmër 5 të policisë e kamzës pasin djej e kërcënuar dhe e shantajuar nga kunati e saj kjo ka qenë edhe arsyreja që i ka acaruar dhe mëtej palët në konflikt duke kryer edhe këtë veprim të rënd duke ndodhur në sytë të vajzës 4 vjeqare të viktimës. Ndërko që si që në the Andi, që viktima kishtë e bërë kalzim për kunatin e saj, që e shantajon të dhe endishte, me sa duket ka marë përsi për të arrua i kunatën në një ko që vlajti i vuan të dënimin me 10 vite burë, këndë dojë të pysja nëse kishtë e marë ndërko urdhër mbrojtja jo me ajtë sa ke në DNI, 
ndaj kunatit të saj, apo një urdhërit i mbrojtje nuk ishte dhe nga policia, pavarësish kaldzimit të saj që 6 muaj më parë, gjithë të cilën ja kishte rëfyër edhe vëllaj të masë. Ajo të shfarë, Vlen për të përmëndër, se lëshimi urdhërit të me njëherë që në të mbrojtjes meret me njëherë, pavarësisht se kërkon të rinovohet, por kjo urdhër hynë në fuqi automatikisht dhe kësisoj edhe në momentin ku ka ndodhër krimi, e ndjera ka qenë me urdhër mbrojtje. Për të rinovuar dhe për të parë masat e siguris lidhër me urdhën e mbrojtjes, atëherë palet shkojnë në gjykatë nëse ka për mirësim të kushtëve, por automatikisht nëse kërkohet një urdhër i me njëherë shë mbrojtje, si që ka kërkuar, edhe e ndjera, atëherë automatikisht hynë në fuqi urdhër me njërshëm dhe autorit ashme duhet parë se qëfar perimetri sigurie nuk i është konfirmuar të mos i afrohet banesës së viktimës që fatkejsisht e ka thyrë këtë regull dhe kjo dhe jetë një rethan rënduese për të gjatë seancës dhe gjatë procesit gjysor. Me gjitha të mbetemi të gjarja, ajo të qëfarë, I ka agravuar, si që thashtë edhe palët, ishte që autori i kësa një gjarja të rënd herë pasere, i bëndë e kërkes që ta tërhishte këtë urdhër të me një herë shë mbrojtje, por pavarësisht kësaj, viktima nuk është tërhequr dhe nga nga tjetër vlem për të përmëndur se bashkëshorti i saj, i cili ndodhët në burgë, ka kryer, po thuj se pjesë më të madhe të dënimi dhe i kishen betur edhe 2 vite e 6 muaj për të kryer, një burg i cili akuzoj për trafikim të lëndve narkotike dhe kjo me sa duket mund të këtë qenë edhe një nga arsyet kërësore që i kanë zitur palët për të kryer këtë veprim pasi dyshohë si që kemi thënë dhe pak më herët që shkako kërësor që po e tonë grupi e timor lidhet për arsyet gjelozie. Ndërko, në nuk e dimende, Andi, se në qëfar burg është duke vuajtur, në cilin burg pra është duke vuajtur dënimin bashkëshorti e nkeledës, nëse e ka marë informacionin dhe kemi patur ndë një reagim, ndë një telefonat që a i mund të këtë bërë familjarve të ti apo familjarve të e nkeledës. Kemë në një lajmë në lidhe me këtë? Jo, ende nuk e kemi mësuar një konfirmim të tjilë, se në cilin institucion të vuajtja se dënimit është duke kryerë burgun bashkëshorti të ndirës, por nga nga tjetër na është konfirmuar nga familjar e cilët vjojnë të qëndrojnë në banes ku edhe ka ndodhër krimi makabër, që na kanë pohuar faktin se i kanë betur edhe 2 vite i 6 muaj burg. Këto janë të dhënat e cilat mbetën për të konfirmuar pasi janë pretendimet e palive të cilët janë pregur nga kjo në gjarje rënd, por me gjitha të duhet të eksuar se edhe në ato pak qaste që kemi pasur mundësi të pysim edhe banorët edhe fshinjet të njëjarjes ku ka ndodhur krimi i rëndë në zonën e Paskuqanit, zona një ndryshe si palatet e vjetra në këtë zonë, dhe nga anë atjetër, personin në fjalë, viktima, ka që një person pozitiv, po kështu edhe familjarët e saj nga kanë përhuar e fqinjët e cilët nga kanë konfirmuar faktin që nuk kanë pasur konflikte të më parëshme, por i vetëmi, të vetëme përtendime kanë që në lidur me banesën dhe për këtë arsye janë viktima jeton të në katin e dytë ku në katin e parë ishen dhe pjesë të artë e tjerë të familjes. Kjo nëse mund të quet, mund të thuet lidur me këtë familje, pasi edhe fqinjët duhet të kësuar su elë, nga kanë thënë fjalë pozitive për familjarë të tyre. Me gjitha të duhet të kësuar dhe fakti tjetër, si që kemi pohuar më herët, që arsye kërësore ku edhe grupi e timor është fokusuar lidhet me shkajqet e gjelozisë. Dhe kjo e kishtë dhe kjo e kishtë dëtyruar autorin e dyshuar të kësa një gjarje të fotografonte dhe të arruante viktimën duke e shantajuar me foto. Por me gjitha të mbetet për të parë dhe për t'i administruar këto prova grupi e timor lidur me shkashet e vërtetat të kësa një gjarje të rëndë. Mbetet edhe për të zbuluar se qëfar kërkon të a i si shpërblimi këti shantajji që i bënd të kunatës të ti me këto foto që i ka bërë duke e ndjekur. Kërcinon të se të regon të vlajt të ti nëshë dhe kërkon të në shpërblim qëfar, apo nuk dihet kjo, qëfar kërkon të a i nga kunata e ti? Sërëll, jemi ende sa po, sa po ka ndodhur në gjarja, kështu që këto janë të dhënat e cilë duen analizuar, duen hetuar, përsa i përket shkaqeve dhe arsyeve kërësore lidur me këto shantaje 
dhe lidur me këto pretendime që a i kryen të për se i përket fotove dhe videove, por me gjitha të këto duhet të eksuar do në marë me rezerë pas janë të dhëna dhe pretendime të cilat të thuen nga familjarët të viktimës, me gjitha të dhe kjo është arsye kërësore që po të rëgohëm i rezervuar lidur me këto pretendime dhe me këto shantajime. Pasi në të kundur nëse do të kishim pasur një denoncim lidur me shantajet, e kryur atë një pas një shma tjere, nda i ti dhe kishtë e pasur edhe një mas ndalimi minimumi dhe më pas a i du tishtë e pasekurave. Me gjitha të këto të dhëna duen, si që kemi thënë, duen analizuar dhe dhejetuar përsa i përket të gjithë kronologjisë së njëjarjeve dhe atë se qëfar gjeneron të dhumë përsa i përket familjes të qapoku. Në fund të fare flasim edhe për nënën e nkeledës, pasi nga informacionet që nga kësil, ka qëna ju e para e cila është bërditur nga autorin gjarjes dhe si që kemi në informacionet ka rënë edhe pandenja. është të shtruar në spital, apo e ka marrë vetën shpet, është marrë në pyëtje nga policia, qëfar të dhëna shkemi për nënën e nkeledës që pa tjetër duhet jetë e moshuar duke pa të parasysh edhe moshën e fëmive të saj. Ajo qëfar kemi parë është fakti që nëna Angelitës ndodhet në katin e parë aty ku edhe ndodhet edhe trupi i viktimës ku edhe kanë ardhur edhe të ashme edhe të afrën të tjerë ndoshta ka shkuar për të qëqëruar viktimën në momentet e para në spital por duhet të kësuar se i vitmi personi cili ka pësuar më te për lëndime lidur me agresionin e kryer nga eredet qapoku është viktima e nkeleda qapoku nërsa personat e tjerë të cilët e i kanë dhënë dimen e parë ndoshta mund tjenë konfliktuar me autorin dhe me agresorin por duhet të eksuar se personi cili ka marrë goditin fatale është viktima nërsa personat e tjerë kanë betur të lënduar por jashtë rezikut për jetën dhe aktualisht nuk ka personat të shtruar në spital Dhe sigurisht që ajo që ka për të ndirë në një konsgjate më të madhe, dëmi në gjithë kësaj, është vajza 4 vjeqare e qiftit, të cila babajin e ka në burkë, ndërko që nënën e humbi e mingjesin e sotëm nga goditjet e gjagjajit të saj. Unë të falenderoj shumë andi për këtë informacion të zjeruar, të përshëndes edhe faleminderit. Miru pafshim.